ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായ ഒരു ചിക്കൻ പൊളിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വലിയ വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പിച്ച് പിച്ചിയെടുക്കുന്നതാണ് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും ആവാം ഒരുപാട് നേരം മുരിയണ്ട ഒന്ന് സൈഡൊന്ന് ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ചിട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കണം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകരുത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർത്തിന് ഒരുപാട് നേരം വാങ്ങി വരണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം പച്ചമണം പോകുന്നതിനെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം മുട്ട ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം അല്ലെ മൈദ ചേർക്കാൻ മുമ്പേ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ മൈദ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും വലുപ്പമുള്ള പോള തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകരുത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതേ തിക്നെസ് വേണം മാവ് ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പോള അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പകുതി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തീയിൽ വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വേവണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല സൈഡൊന്നും ആവരുത് നടുഭാഗം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡായാൽ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായി കവർ ചെയ്യൂല കുറച്ചധികം തന്നെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഇതേപോലെ സൈഡെല്ലാം നന്നായി കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ മസാല പുറത്തേക്ക് വരും ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടിയിൽ പഴയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ തക്കാളി റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ചില ഓരോരുത്തരുടെ അടുപ്പനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുക ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടില്ല സെൻട്രൽ വെന്തിട്ടില്ല സൈഡെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായി എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി ഇത് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇത് കമിത്തി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായ ചിക്കൻ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാൻ സേരണം കട്ട് ചെയ്യാം അടിയൊന്നും കരിയാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി മറ്റു റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരെ ബായ്